হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি তবে ভালো ছিলাম না আমার শরীরটা অনেক অসুস্থ ছিল এই জন্য আপনাদের সাথে আসলে কোনো ব্লগ শেয়ার করতে পারিনি অনেক দিন ধরে অনেক দিন বলতে অ্যাকচুয়ালি এক মাসের উপরে হয়ে গিয়েছে তো এখন শরীরটা আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো আছে তো এই জন্য আসলে অনেক দিন পর আপনাদের সাথে একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম তো এটা কিছুদিনের আগে একটা ব্লগ তো আজকে জাস্ট ওরকম কিছু না আমার দিনটা আসলে কিভাবে কেটেছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব কিছু দেখাতে পারবো না তবে কিছু কিছু জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকে ব্লগটা শুরুই করলাম আসলে রান্না বান্না দিয়ে সকালে নাস্তা করেছি করে আজকে যেহেতু ছুটির দিন ছিল তো একটু লেট করে উঠেছি এই জন্য নাস্তা করে সাথে সাথেই আসলে রান্না বসাতে হবে তো খুব বেশি কিছু রান্না করব না আমি এখানে চিকেন নিয়েছি কিছু বোনলেস চিকেন ক্যাপসিকাম দিয়ে আর কি ভুনা করব আর এখানে কচুরমুখি নিয়েছি এটা মাছ দিয়ে রান্না করব তো বাপ মেয়ে আসলে এটা খাবে না এটা শুধু আমার জন্য এই জন্য অল্প নিয়েছি আর বাবা মেয়ে আসলে চিকেন দিয়েই খাবে আমার হাজব্যান্ড এটা আসলে একদমই পছন্দ করে না ও আসলে মানে এই টাইপের কোনো সবজি পছন্দ করে না যেরকম কচুর লতি তারপরে ভেন্ডি এগুলো একদমই পছন্দ করে না খায় না তো বাট আমার আবার খুব পছন্দ আর কি দেশে থাকতেও আমি এটা খুব পছন্দ করতাম খেতাম তো এখন এখানেও আসলে মানে লাগ ভালো যে জাপানেও এটা খুব পাওয়া যায় আর কি অ্যাভেলেবেল তো আমি এখন আসলে চিকেন রান্নাটা বসিয়ে দিলাম তো আসলে নর্মালি যেভাবে চিকেন রান্না করে ওভাবেই সব মশলাগুলো আসলে সেম আদা রসুন তারপরে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গরম মশলা গুঁড়া তো এগুলো দিয়ে এখন আসলে চিকেনটাকে একটু কষিয়ে নিব যেহেতু বোনলেস চিকেন এটা সিদ্ধ হতে একদমই আসলে সময় লাগে না তো মাংস রান্না হতে থাকুক ততক্ষণ আমি আপনাদের সাথে আসলে কিছু কথা বলি আসলে মানে এত দিন ধরে যে আপনাদের সাথে মানে কথা বলতে পারছি না ব্লগ দিতে পারছি না তা আমার নিজের কাছে আসলে এত খারাপ লাগছিল তো আসলে কি করব আমি আসলে এতটা সিক ছিলাম তারপরে সুস্থ হয়ে গিয়েছি অনেক দিন আগেই বাট শরীরটা আসলে ভালো লাগে না মানে অনেক দুর্বল প্লাস মানে আমি এখনও মেডিসিন খাচ্ছি তো ওই কারণে আসলে মানে আমি যে ভিডিও করব ব্লগ আপলোড করব এটা আসলে মানে করা হয়ে উঠছিল না একদমই আসলে আমার মানে এনার্জি দেয় না আর কি তো যাই হোক এখন থেকে ইনশাল্লাহ ট্রাই করব যেন রেগুলার ব্লগ দিতে পারি তো আরেকটা কথা আপনারা সবাই আসলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন জাপানে তো করোনা ভাইরাসে অনেক আক্রান্ত হয়েছে তো এই কারণে আসলে আমরা খুব ভয়ে আছি এখানে স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর দোকানেও আসলে মানে ওরকম খাবার পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না বলতে তা না পাওয়া যাচ্ছে বাট শুকনা যে খাবারগুলো ওগুলো আসলে মানে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে আর স্পেশালি যেটা হচ্ছে যে এখানে টয়লেট পেপার প্লাস টিস্যু পেপার এগুলো আসলে শেষ হয়ে গেছে পা পাওয়াই যাচ্ছে না আর মাস্ক মাস্ক তো অনেক দিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছে না তার রিসেন্ট যেটা হয়েছে যে টয়লেট পেপার এবং টিস্যু পেপারটা টোটালি দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না আমি নিজেই আসলে তিন চার দিন গিয়েছি দোকানে বাট আমি পাইনি তো যাই হোক আসলে আমরা খুব ভয়ে আছি বাইরে বের হতেও ভয় লাগে তো আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন তো যাই হোক আমি রান্না বান্না করার মাঝখানে আবার এখানে কিছু খেয়ে নিচ্ছি বাদাম নিয়েছি তো আমার আবার আসলে খিদে লেগে যায় খিদে সহ্য করতে পারি না তো এখানে কিছু বাদাম খেয়ে নিলাম তো এই তো রান্নাও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে মানে সব রান্না কমপ্লিট হয়নি চিকেনটা হয়েছে আর কি তো চিকেনটাকে এখন আমি রেখে নিব একটা বাটিতে তারপরে আমি কচুর মুখে রান্নাটা বসিয়ে দিব
তো কচুর মুখে রান্না বসিয়ে দিলাম এই রান্নাও আসলে রেসিপি দিলাম না যেহেতু একদম নরমাল কমন রান্না এটা সবাই আসলে পারবেন তো আজকে শুধু এই দুইটা তরকারি রান্না করলাম আসলে এখন বেশি কিছু করতে ইচ্ছা করে না একদম যেহেতু মানে শরীর ভালো লাগে না তো এই জন্য আর আমার তো এই তরকারিটা দিয়েই হয়ে যাবে আর সাথে কিমচি আছে আমার পছন্দের একটা কোরিয়ান খাবার এটা আমার খুবই পছন্দ তো আমার জ্বর হলে বা শরীর খারাপ থাকলে কিংবা মুখে যদি কোনো রুচি না থাকে আমার এটা খেতে খুব ভালো লাগে তো এটা আছে আর হাজব্যান্ডের আর মেয়ের তো চিকেন হলেই হবে গতকালেরও কিছু তরকারি ছিল এই জন্য আর আসলে আজকে অত কিছু করলাম না তো এখন আসলে রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে আমি এদিকে চলে আসলাম ঘরটা একটু গুছাবো তো এখানে রাহা এখন গোসলে যাবে তো ঠান্ডা ছিল আসলে ওই দিন তো এই জন্য আমি একটু ওয়াশরুমের হিটারটা ছেড়ে দিলাম ওয়াশরুমের হিটারটা ছেড়ে দিয়ে তারপরে এই জায়গাটা একটু দরজার সামনে জায়গাটা একটু জুতোগুলো একটু ভালো করে গুছিয়ে নিলাম তো এখন এখানে আসলে কিছু জ্যাকেট তারপরে জায়নামা যেগুলো রাখা ছিল এই ডাইনিং রুমেই রাখা ছিল আসলে চেয়ারের ওপরে তো এগুলো এখন গুছিয়ে নিব তো জ্যাকেটটা আমি ক্লজেটের ভিতর রেখে দিচ্ছি তারপরে আমি আসলে সব মানে কাজই করেছি মোটামুটি ঘর গুছিয়েছি তারপরে ভ্যাকিউম করেছি তো আসলে অত কিছু শেয়ার করতে পারিনি তো এদিকে আমার কচুরমুখী রান্নাটাও আসলে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো একটু চেক করে নিচ্ছিলাম আসলে যে মুখেটা সিদ্ধ হয়েছে কি না তো দেখলাম যে আসলে একদম পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তা আমি আসলে তরকারিটার সাথে একটু চিংড়ি মাছ প্লাস রুই মাছ দুটা মিক্সড করে দিয়েছিলাম চিংড়ি মাছটাও ভালো লাগে প্লাস রুই মাছও দিলাম তো এখন রাহা গোসল করে আসছে তো ওকে আমি আসলে খাবার দিয়ে দিচ্ছি ওর জন্য ভাজা মাছ নিয়েছি আর চিকেন দিয়েছি তো ওর এই দুইটা হলেই ওর খুব পছন্দ ওর ভাজা মাছও আসলে খুব পছন্দ নর্মালি ও মাছ খুব পছন্দ করে তবে তরকারিতে দিলে সেটা খুব একটা পছন্দ করে না ও ভাজা মাছই খেতে পছন্দ করে তো রাহা তো খেতে বসে গেল তা আমিও আসলে মানে বসে গিয়েছি আর কি একসাথেই বসেছি তো দুজন একসাথে রাহা বলল যে না মাম্মা তুমিও আসো একসাথেই খাবো নর্মালি রাহাকে আমি আগে দিয়ে দিই রাহা যদি বাসায় থাকে ও ছোট মানুষ ও অতটা খিদে হয়তো সহ্য করতে পারে না বাট ও সেদিন বলল যে না মাম্মা তুমিও আসো একসাথে খাবো তো আমিও এদিকে খাবার নিয়ে নিলাম তো এই হলো আমার ফেভারেট খাবার কিমচি আমার খুব খুবই পছন্দ আসলে কি বলবো আমি এখন এই যে এডিটিং করছি ভয়েস ওভার দিচ্ছি আমার মানে মুখ দিয়ে পানি চলে আসছে আসলে এতটা পছন্দ আমার আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় কি যে আমি পুরো ভাতই খেতে পারবো শুধু এটা দিয়ে না আমার আর কোনো তরকারি বা কিছু লাগবে না প্রথম প্রথম কিন্তু আসলে এই খাবারটা আমি একদমই পছন্দ করতাম না একদমই ভালো লাগতো না তো আমার সাজুদুল্লা ভাই আর কি তো উনি আসলে মানে উন অনেক দিন কুড়িয়াতে ছিলেন তো ওনার খুবই পছন্দ এই খাবারটা তো উনি আমাকে বলতেন যে তুমি যদি দেশে কেউ আসে অথবা তুমি আসো তাহলে আমার জন্য কিন্তু অবশ্যই কিমচে নিয়ে আসবে তা আমি তখন অবাক হয়ে যেতাম যে এটা এই খাবারটা আসলে এত পছন্দ হওয়ার কি হলো তো তারপরে যখন আস্তে আস্তে মানে কিভাবে যেন পছন্দ হয়ে গেল আসলে নিজেও বুঝলাম না এখন খুবই ভালো লাগে আসলে খেতে তো খাওয়া শেষ করে আমি অরেঞ্জ নিচ্ছি দুই মা মেয়ের জন্য দুইটা অরেঞ্জ নিচ্ছি খাবো এখন আসলে আমার না ভাত খাওয়ার পরে আমার কিছু একটা খেতেই হয় 
হয় ফ্রুটস খাবো না হলে ডেজার্ট জাতীয় কিছু একটা খাবো আর কি মিষ্টি জাতীয় কিছু আর চকলেট খাবো না হলে মানে ঘরে যা থাকবে মিষ্টি জাতীয় কিছু হতে হবে আর কি একটা ক্যান্ডি হলেও আমি মানে অন্তত কিছু একটা মুখে দিব খাবো তো এই তো এখন আসলে মা মেয়ে মিলে অরেঞ্জ খাচ্ছি এই শীতের সময়টাতে আসলে এই একটা প্রবলেম মানে খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায় সাড়ে চারটা পাঁচটা বাঁচতে না বাঁচতে একদম মানে অন্ধকার হয়ে আসে সব কিছু তো এই যে এখন আমি একটু পর্দাগুলো দিয়ে আমি একটু বাইরে আসলাম দরজার কাছে আপনাদের দেখাতে যে কি পরিমাণ মানে সাড়ে চারটা মনে হয় বাঁচতেছিল তো এর মধ্যেই কি পরিমাণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে মানে রাস্তার লাইট জ্বলে গিয়েছে মানে একদম সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে আর কি তো এখন রাতের বেলা আমি এখন কিছু সমুচা বানাচ্ছি আর কি তো সমুচা বানিয়ে আসলে রেখে দিব ফ্রিজে অনেক দিন যেন খাওয়া যায় তো সমুচা শীতটাও আমি আসলে ঘরেই বানিয়ে নিচ্ছি তো এভাবে আমি দুইটা দুইটা করে বানাই মানে অনেকগুলো একসাথে দিলে আমার কেন যেন এগুলো মানে খুলতে চায় না মানে ছিঁড়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তো এই জন্য দুইটা দুইটা করে রুটি নিয়ে আমি তারপরে শীতগুলো মানে বানিয়ে নিচ্ছি আর কি আমি আপনাদের সাথে আসলে আজকে পুরো প্রসেসটা আর কি শেয়ার করতে পারিনি খুব মানে আসলে সারা দিন ভিডিও করে কাজ করে একটু টায়ার্ড ছিলাম তো আসলে ভিডিও করতে গেলে একটু ঝামেলা হয় তো এই কারণে আসলে শেয়ার করতে পারিনি তো আর যেহেতু শীতটাও নিজে বানিয়েছি তাই একটু ঝামেলাটা বেশি হয়েছিল আর কি তো এই যে আমি এখানে বানিয়ে নিলাম অনেকগুলো ফ্রোজেন করেছি আর অল্প কিছু ভেজে নিয়েছে খাওয়ার জন্য আর কি মানে আপাতত রাতে রাতের ডিনার তো আসলে না যেহেতু বানিয়েছি তাই অল্প কিছু ভাজলাম আর কি যেন আপাতত খেতে পারি দেখতে পারি অন্তত টেস্ট করে যে কীরকম হয়েছে তো উপরে মানে শীতটা কিন্তু অনেক মচমচে হয়েছে মানে আপনারা যারা হয়তো ভাবছেন যে না ঘরে বানিয়েছি হয়তো অতটা ভালো হবে না বাট অনেক মচমচে হয়েছে অনেক মজা হয়েছিল তো আমি এখন আসলে রাহাকে বেড়ে দিয়ে দিয়েছি ও এখন ঘুমিয়ে যাবে আমি আরও কতক্ষণ জেগে থাকব ফোন টিপব হয়তো ফেসবুক চালাবো এই তো তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ